damas y caballeros, porque ustedes lo pidieron en el desierto más árido del mundo, a 70 kilómetros afuera de Antofagasta, en la mano del desierto, junto a mis hermanos los cocineros del infierno, vamos a hacer un rico cordero a la estaca. Así que vamos con la receta. Tenemos un hermoso cordero, obvio de nuestro amigo de carnicería Arauco, el cual lo vamos a tirar a la estaca con este lindo paisaje de la mano del desierto. Así que ahora nuestro amigo Wilson nos va a ayudar. Siempre busquen un amigo en la casa para poder hacer esto porque te va a ayudar a hacer la presión. Luego de destacar nuestro cordero en los cuatro puntos, reforzamos la columna con alambre y también en las patas para que no haya problema en la cocción. Y ahora tenemos aquí un ajo molido, el cual lo vamos a mezclar con un aceite de oliva de norte saludable de la primera región de Chile, con un sabor inigualable. Y después le vamos a poner así color. Vamos a hacer esta pastita y vamos a continuar pintando nuestro corderito. Para toda mi gente del norte de Chile y el mundo, suenan los metales. Luego de haber pintado por completo eh, nuestro cordero por ambos lados, eh, vamos con la última sal que salió de tempero, tempero ajo páprica. Entonces, con esta capa va a ser mucho más fácil que se pegue la sal sin miedo va a ayudar a generar crocancia y sobre todo el mejor sabor como el cordero es un producto que se hace con paciencia nos trajimos una puntita picana para la espera para todos los cocineros del infierno y el de que está atrás de la cámara que es el que más come ¿eh? así que nos vamos a tirar esta puntita picana de carne arauco sobre nuestra planchita de Alfa Design. Muévete nomás. ¿Qué tal gente? Mi nombre es Wilson Vega, soy integrante de Cocineros del Infierno y yo voy a ir con el acompañamiento de nuestro precioso cordero que tenemos. Los ingredientes son los siguientes, mantequilla derretida, una pastita de ajo que tenemos, sal normal, tradicional de nuestros amigos de tempero y obviamente nuestras papitas recién lavadas, así que les voy a preparar una. Tenemos nuestra mantequilla, vamos a agregar un poquitito de pastita de ajo, nuestra salsita tempero. Y vamos con nuestro aceite de oliva de norte saludable. Nuestra papa la bañamos acá con nuestro menjunje ungüento y la envolvemos en papel aluminio. Ya estas van a ir directamente a las brasas, así que aquí vamos con nuestras papas al rescoldo. Y ahora que tenemos nuestras papitas listas. Se van directamente a la brasa. La idea de tener una buena papa al rascoldo es aproximadamente que esté en una hora. Para eso, ¿qué necesitamos? Que estén con un fuego indirecto. Entonces colocamos nuestras papitas acá en el medio. La idea es que las brasas siempre estén alrededor de nuestras papas. Para que no se quemen y tengan una cocción lenta. Espero que les haya gustado el tip de las papas del rescoldo y ahora volvemos con el chapa. Para obtener un rico cordero, lo esencial es poder aportarle hidratación en todo minuto. Así que vamos a aplicarle una muy rica salmuera. Entonces el Hernán nos va a dar esos tips. ¡Vamos con la salmuera! Bueno cabros, eh, a continuación pasaremos a, a hacer una salmuera. Eh, como ustedes ven estamos en un lugar bastante desértico así que avanzamos un poquito acá tenemos morrones cortados irregularmente y una cebolla también cortada irregularmente agua ya aproximadamente un litro un litro 200 y 
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a echar el, vamos a colocar todos los ingredientes. Morrón, pastita de ajo, una cucharada bien contundente. Pimienta. La cebolla. Y el tip mágico para el cordero. Una naranja de nuestros amigos de Norte Saludable. Ya, producto fresco en Antofagasta. La partimos. Yo lo hago en gajo y lo he hecho completa. Y ahora, uno de los toques más principales o prioritarios, vamos a utilizar nuestra sal de los amigos de Tempero, ajo paprika. Ya, una sal espectacular y echamos sin miedo. Generalmente se dice que por un litro de agua son aproximadamente 100 gramos de sal para la salmuera. Eh, y esto nos va a aportar un, un sabor mayor. Ahora, con el sartén de nuestros amigos de Hueltún, lo vamos a colocar y cada 30 minutos vamos a estar echándole al cordero. La salmuera tiene que estar tibia. Nos sirve una, una salmuera helada. ¿Por qué? Porque si no, la temperatura que hemos estado agarrando en todo el proceso del cordero se va a ir bajando. Y vamos a tener un cordero en 8 horas, 10 horas. Que no es lo que queremos. ¿ya? La dejamos. Revolvemos un poquito y dejamos que empiece a agarrar temperatura lentamente. Está a unos 10 grados a la mano, aproximadamente. Bueno amigos, han transcurrido aproximadamente 40 minutos y ya la salmuera se encuentra tibia en su punto. Es momento de pasar a hidratar nuestro cordero. ¿Cómo? Con un manojo de cilantro. Lo mojamos bien y empezamos desde arriba por todas sus partes, hacia abajo, importante los muslos, ya, ahí, y por atrás también. Bueno amigos, ahora lo dejamos con mi compañero Sebastián El Chapa, que continuará con nuestro cordero. Luego de tres horas y media, cuatro horitas que le dimos por el lado del hueso, ahora nuestros amigos van a dar vuelta al cordero y ya lo vamos a empezar a dorar por el lado de la carne. Ya no queda nada para terminar nuestra misión aquí en la mano del desierto, así que si ven lo están girando, ya va a generar crocancia nuestro corderito y el Hernán va a empezar a darle con salmuera para hidratar nuestro corderito. Ya llevamos cinco horas y media acá con nuestro cordero. Nadie dijo que iba a ser fácil. Cinco horas y media bastante exhausta. Y como último proceso vamos a laquear nuestra piel para darle la última crocancia con esta miel natural que nos otorgaron Ken. A ver, pregunten, pregunten, Ken, Ken. Norte saludable, claro. Entonces lo estamos laqueando con miel para darle el toque final y lo vamos a dorar. Después de siete exhaustas horas, ya pueden ver el resultado ahí con nuestros soldados que acompañaron. No fue fácil, pero lo logramos. Así que ahora vamos a ver el resultado. Ahí el nano ya van a hacer el giro. Y yo con mi cuchillo fileteador de Hueltun Chef, un gustov, pero espectacular. Eh, vamos a cortar un pedacito primero para ver el resultado, pero ya si pueden escuchar ese sonido, ese crocante. Vamos a cortar un pedacito por aquí. Ahora contamos con una vajilla de lujo proporcionada por Hueltun Chef. 
Así que como pueden ver aquí, tenemos nuestras papitas asadas hechas por Wilson, que las vamos a terminar con un poquito de orégano. Y vamos a cortar por acá una costillita de cordero sin miedo. Hoy esto se deshace pero solo para montar aquí sin miedo y, y ya para compartir como los amigos. Muy contento por el resultado de nuestro cordero y esto fue un segundo capítulo de nuestro programa llamado Recetas Pulentas.